Привет, НЛПер! Если тебе в себе что-то не нравится, у тебя есть два пути. Первый путь – это изменить то, что тебе в себе не нравится. А второй путь – это принять то, что тебе в себе не нравится. Как раз таки в этом видео мы поговорим о принятии. Ты знаешь, в ютубе уже есть очень много видео про любовь в себе, про принятие, такие все мимимишные видео классные, как нужно полюбить себя, разрешить себе быть таким, какой ты есть, там и так далее, и так далее, и так далее. Но когда дело доходит до практики, мы всегда получаем какое-то сопротивление. У нас не получается принять себя, у нас не получается полюбить себя. И в этом видео я поделюсь с тобой сразу тремя техниками, которые нужно делать обязательно последовательно. И с помощью этих техник ты сможешь приблизиться максимально к принятию себя. И давай не будем долго тянуть и сразу перейдем к первой технике. Первая техника заключается в том, что тебе нужно вообразить человека, воображать, прям представлять человека, полностью идентичного с тобой, то есть твою полную копию. Постарайся, насколько это возможно, сейчас его представить. Вот перед тобой стоит человек, который является точной копией тебя, с твоими достоинствами, с твоими недостатками. То есть вот твой прям однояйцевый близнец, или не однояйцевый, поправь меня, если я не прав. В общем, полная твоя копия. И когда ты представил себе этого человека, задайся вопросом, а готов ли ты с таким человеком дружить? иметь плотные взаимоотношения, иметь прям такую вот прям дружбу на грани любви. То есть вот принимать его таким, какой он есть. Если ты представил такого человека, и ты искренне можешь сам себе сказать, кстати, это упражнение на самом деле еще и на честность перед самим собой. Если ты искренне можешь сказать, да, я вот с таким человеком готов дружить всю жизнь и готов с ним делить и горе, и радости, и все такое. И в поход с ним пойду, и на войну, и на свадьбу к нему приду, и все такое. Это прям очень классно. Но в большинстве случаев мы не принимаем себя такими, как мы есть. И это упражнение является таким триггером. Если ты смотришь на себя, на точную копию себя, и понимаешь, что нет, вот с этим человеком я все-таки дружить не готов. Здесь важно себе признаться. То переходим к следующему шагу упражнения. А следующий шаг упражнения заключается в том, что тебе нужно выявить те части личности, которые тебе в себе не нравятся. Или если на инопольском языке сказать, то это конфликтующие части личности, которые как бы являются может быть где-то вытесненными, может быть где-то не до конца принимаемыми. Но какие-то могут быть части личности. Часть личности обычно будет связана с каким-то твоим качеством. Возможно, ты смотришь на этого человека, и он тебе кажется неуверенным. А с таким неуверенным дружить не очень хочется. Либо, может, ты смотришь на этого человека, и он является каким-то излишне критикующим. Ну, скажем так, все свои скверные черты характера ты знаешь сам. Так вот. Составь прямо список этих черт характера и частей личности, которые тебе в себе самом не нравятся. Это может быть критик, саботажник, это может быть неуверенный человек, а может быть ты не принимаешь и тебе не нравится твой внутренний ребенок. И когда у тебя есть уже список этих твоих конфликтующих личностей, частей личности, тебе нужно проделать с ними следующее упражнение. Оно заключается вот в чем. Ты берешь своего внутреннего критика, ставишь его перед собой и понимаешь, что если ты понимаешь, что ты, допустим, достаточно критикующий человек, ты смотришь на него и говоришь, вот представляешь своего внутреннего критика и говоришь ему, здравствуй, мой внутренний критик. Я вижу тебя, я слышу тебя, я чувствую тебя, я люблю тебя, я принимаю тебя. И нужно это делать до тех пор, пока ты по-искреннему не сможешь сказать этой части личности то, что я повторил. Я вижу тебя, я слышу тебя, я чувствую тебя, я люблю тебя, я принимаю тебя. Таким образом, нужно проделать с каждой частью личности, которую ты в себе не принимаешь. И таким образом ты устраиваешь такую хорошую коммуникацию, и ты уже стоишь на пути принятия. Кстати... Для чего нужно принятие? Вот как раз таки принятие нужно для того, чтобы быть менее уязвимым. Что это значит? Когда в тебе есть какие-то конфликтующие части личности, либо какие-то 
твои качества, которые ты не любишь, которых ты стесняешься. Причем эти качества могут быть, ты знаешь, может быть и внутренний толстяк, а может быть и внутренний э, дрыщ, может быть кто угодно внутренний. То есть части личности мы сами называем. Так вот, когда у тебя нет принятия, ты уязвимый. А люди, вот знаешь, люди такие вредные, они, как правило, тебе тыкают буквально пальцем в твои какие-то недостатки, в твои непринятые части личности. Если ты, допустим, стесняешься своей полноты, к примеру, или стесняешься своей стеснительности, либо стесняешься своей неуверенности, обязательно найдется тот человек, который будет тебя в эту слабость тыкать. Поэтому все свои конфликтующие части личности, все свои непринятые части, их нужно полюбить, принять, увидеть, услышать и почувствовать, как я уже говорил, а потом переходить к следующему шагу упражнения. А следующий шаг упражнения заключается в том, что когда ты уже поработал с частями личности, кстати, рекомендую это упражнение все-таки делать достаточно осмысленно, это не то, что там послушать где-то, а именно задуматься, а насколько я люблю и принимаю того человека, который является точной копией меня. Когда ты добьешься от себя внутреннего отклика, что да, окей, вот этот человек, которого я вижу, который является точной копией меня, может быть моим другом, я готов с ним дружить всю жизнь до конца своих дней. Тогда второй этап упражнения можно считать завершенным. А когда второй этап упражнения будет завершенным, и ты действительно уже понял, что ты можешь дружить с этим человеком, мы переходим к следующему этапу, который тоже не менее важный. Смотри, когда ты смог подружиться и смог сказать, да, я готов дружить с этим человеком, твоя задача устроить свидание с самим собой. Неважно, мужчина ты или женщина, это вообще не имеет никакого значения в данной технике. Но очень важно, чтобы ты представил этого человека, зная все его качества, положительные, неположительные, но ты их уже принял. Твоя задача посмотреть на него и устроить с ним свидание. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать достаточно просто. Представь, что ты бы хотел пригласить этого человека куда-то, провести с тобой целый день. И когда ты знаешь его качество, ты знаешь, что он любит. Вот прямо сейчас подумай, а что этот человек любит? А что ему приносит большое удовольствие? А что ему приносит радость? А чем бы он занимался, если бы у него было свободное время? А как бы я мог с этим человеком провести время так, чтобы нам обоим понравилось? Здесь ты составляешь некий план того свидания, которое ты можешь осуществить самим собой. И это очень важно. Потому что мы привыкли заботиться о всех окружающих, о всех, ком только не лень нам заботиться, но мы не привыкли заботиться о себе. И когда ты составил вот этот план, как бы ты мог провести с этим человеком время? Пригласи его на свидание. А если переводить этот разговор в нашу реальность, то подумай сейчас, вот то, что ты перечислил, те места, где он любит бывать, может быть, те продукты, которые он любит кушать, может, какие-то увлечения, развлечения. И сделай этот день, один день в твоей жизни, просто выдели его для себя. Для того, чтобы, если ты любишь посидеть, почитать в тишине, почитай в тишине. Если ты любишь... Не знаю, какие-то экстремальные виды спорта. Посвяти этот день этому. Если ты любишь кушать какую-то вкусную, вредную или не очень вредную, или даже полезную еду, посвяти этот день и этому тоже. И проведи этот день с самим собой. Можно пользоваться гаджетами, но очень важно, чтобы в этом дне не было никого. Ни жены, ни детей, ни родителей, никого вообще. Это не значит, что нужно от всех изолироваться. Это значит, что нужно посвятить этот целый день своему другу, который является точной копией тебя. И ты поймешь, насколько это важно. Насколько это важно восполниться с собой. Насколько это важно присоединиться к самому себе. Подведем итог. Три этапа. Представляем точную копию себя. Если мы 
готовы дружить с таким человеком, то все окей. Если не готовы, то находим конфликтующие части личности. Когда нашли конфликтующие части личности, начинаем их любить, видеть, слышать, чувствовать, принимать. Когда приняли, когда готовы подружиться с этим человеком, планируем свидание. Планируем, что как бы можно было провести этот день с этим человеком настолько классно, чтобы тебе вот прям аж самому зажглось. И самое главное, чтобы этот человек был доволен. А потом соединяешься с собой и реализуешь этот день с самим собой. И все будет очень круто у тебя с принятием. И ты станешь неуязвимым, даже если какие-то части конфликтовали. Это была передача «Утренняя раскачка». Поделись в комментариях, что у тебя получилось, потому что я знаю, что это упражнение, его не так просто сделать. Его очень э, бывает некоторым людям сложно сделать, и спотыкаются они как раз таки на том, что они не могут искренне сказать, что да, вот с таким человеком я бы точно дружил. И это является большой проблемой для многих людей.